ఇంటర్నెట్ ఈ రోజుల్లో మనం మూడు రోజుల పాటు తిండి లేకుండా బతకలం గాని ముప్పై నిమిషాల పాటు ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఉండలేం ప్రస్తుతం ఫేస్బుక్ లో ప్రతి నిమిషానికి ఐదు లక్షల కామెంట్లు రెండున్నర లక్షల ఫోటోస్ ఐదు కోట్ల మెసేజ్లు పంపబడుతున్నాయి గూగుల్ లో ప్రతి నిమిషానికి ఐదు మిలియన్ల సర్చ్లు నమోదవుతున్నాయి వాట్సాప్ లో ప్రతి నిమిషం మూడున్నర కోట్ల మెసేజ్లు సెండ్ అవుతున్నాయి యూట్యూబ్ లో ప్రతి నిమిషానికి ఐదు కోట్ల మంది వీడియోలను చూస్తున్నారు దీన్ని బట్టి ఇంటర్నెట్ ఎంత పెద్దదో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒకప్పుడు అవసరంగా మాత్రమే ఉన్న ఇంటర్నెట్ ప్రస్తుతం అలవాటుగా మారిపోయింది ఇలాంటి ఇంటర్నెట్ ఎలా పనిచేస్తుందో అని మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎక్కడో వేరే దేశాల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి మెసేజ్ కానీ మెయిల్ కానీ పంపిన వెంటనే సెకండ్లలో కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మన వరకు ఆ మెసేజ్ ఎలా చేరుకుంటుంది అవతలి వ్యక్తికి మనకు ఉన్న ఆ లింక్ ఏంటి అసలు ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అదెలా పనిచేస్తుంది ఇంటర్నెట్ కోసం మనం చెల్లించే డబ్బులు చివరికి ఎక్కడికి వెళ్తాయి అసలు ఇంటర్నెట్ కి ఓనర్ ఎవరు ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలకి సమాధానమే ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇంటర్నెట్ హిస్టరీ గురించి ఒక్క నిమిషం తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై మధ్య కాలంలో కంప్యూటర్లు భారీ సైజులో ఉండేవి ఇవి ఇప్పుడున్న కంప్యూటర్లలా ఒకేసారి పది పనులు చేసేవి కావు దీనివల్ల ఎనర్జీతో పాటు సమయం కూడా వృధా అయ్యేది ఇలా టైం మరియు ఎనర్జీ వేస్ట్ అవ్వకుండా కంప్యూటర్లు మాట్లాడుకునే విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఒక చిన్న నెట్వర్క్ ని తయారు చేశారు దానికే ఆర్పా అడ్వాన్స్ రీసెర్చ్ ప్రాపర్ ఏజెన్సీ నెట్వర్క్ అనే పేరును పెట్టారు ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా యూసీఎల్ఏ లో ఉన్న ఒక కంప్యూటర్ నుంచి స్టాన్ఫర్డ్ లో ఉన్న మరో కంప్యూటర్ కి లాగిన్ అనే మెసేజ్ ని పంపడం జరిగింది ఇదే ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఒక కంప్యూటర్ నుంచి మరో కంప్యూటర్ కి పంపిన మొట్టమొదటి మెసేజ్ కానీ ఈ లాగిన్ అనే మెసేజ్ లో ఎల్ ఓ అనే పదాలు మాత్రమే అవతలి కంప్యూటర్ కు చేరుకున్నాయి ఆ తర్వాత ఇంటర్నెట్ లో ఎన్నో మార్పులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో టామ్లిన్సన్ అనే వ్యక్తి ఈ ఆర్పనెట్ ద్వారా మొట్టమొదటి ఈమెయిల్ ని పంపాడు దీని తర్వాత అదే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో విండన్ క్రీఫ్ అనే వ్యక్తి టీసీపీ ఐపీ ని కనుక్కున్నాడు వీటి వల్ల సమాచారం ఒక డివైస్ నుంచి మరో డివైస్ కి సులభంగా పంపే అవకాశం ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభైకి ముందు వరకు ఇంటర్నెట్ డైలప్ కనెక్షన్ టెలిఫోన్ ద్వారా పనిచేసేది ఈ పద్ధతిలో ఇంటర్నెట్ ని మరియు ఫోన్ ని రెండింటిని ఒకేసారి ఉపయోగించే అవకాశం ఉండేది కాదు ఆ తర్వాత కూడా ఇంటర్నెట్ లో అనేక మార్పులు వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలో టిమ్ బెర్నెస్ లీ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ని తయారు చేశాడు ఇలా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు కేవలం నాలుగు కంప్యూటర్లకే కనెక్ట్ అయిన ఈ నెట్వర్క్ ప్రస్తుతం ప్రతి నెల మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది మిలియన్ కొత్త డివైజ్ లకు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంది కొన్ని స్టడీస్ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఐదు వేల కోట్ల డివైజ్ లు ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయని ఒక అంచనా అసలు ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది సాంకేతికంగా చెప్పాలంటే కొన్ని డివైజ్ లు ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఆ కనెక్షన్ నే ఇంటర్నెట్ అంటారు అదే మన భాషలో అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఇంటర్నెట్ అంటే ఒక వైర్ ఉదాహరణకి మీ ఇంటి వద్ద ఉన్న ఒక కంప్యూటర్ ని మీ ఆఫీస్ లో ఉన్న మరో కంప్యూటర్ తో కలుపుతూ ఒక కేబుల్ ని వేశారనుకోండి అదే ఇంటర్నెట్ దీనికోసం మీరు ఖర్చు చేసింది ఆ కేబుల్ కాస్ట్ దాని మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలు మాత్రమే కానీ మీరు తయారు చేసిన ఈ ఇంటర్నెట్ లో మీ రెండు కంప్యూటర్ సర్వర్లలో ఉన్న డాటా మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మీరు మీ పక్కన ఉన్న మరో కంప్యూటర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే అక్కడి వరకు మరో కేబుల్ ని వేయాల్సి ఉంటుంది ఇదే విధంగా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి కంప్యూటర్ మీ కంప్యూటర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని కంప్యూటర్లని మీ కంప్యూటర్ తో కలుపుతూ కేబుల్స్ ని వేయాలి లేదా ఆల్రెడీ వేసిన కేబుల్స్ ద్వారా మీరు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అసలు ఇంటర్నెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది మనలో చాలా మంది ఇంటర్నెట్ శాటిలైట్ ద్వారాను లేదా క్లౌడ్ సర్వీస్ ద్వారాను పనిచేస్తుందని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది నిజం కాదు ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ ద్వారా పనిచేస్తుంది ప్రపంచంలోని తొంభై తొమ్మిది శాతం డాటా ట్రాఫిక్ ఈ కేబుల్స్ ద్వారానే ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది మిగిలిన ఒక్క శాతం మాత్రమే శాటిలైట్ ద్వారా నడుస్తుంది ఆ ఒక్క శాతం కూడా ఎందుకంటారా కొన్ని సెక్యూర్ వెబ్సైట్స్ మరియు జిపిఎస్ గూగుల్ మ్యాప్స్ వంటి నావిగేషన్స్ కోసం ఈ ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ ప్రపంచం మొత్తం విస్తరించి ఉన్నాయి వీటినే ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ లేదా సబ్మెరైన్ కేబుల్స్ అంటారు ఈ కేబుల్స్ గ్లాస్ లేదా ఫైబర్ తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి వీటి సైజ్ మన వెంట్రుక కన్నా వందల రెట్లు చిన్నదిగా ఉంటుంది మనం పంపే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వెంట్రుక లాంటి సన్నని కేబుల్స్ ద్వారా వెళ్తుంది మీరిప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూసే ఈ వీడియో కూడా అలాంటి ఏదో ఒక
వీటిలో ఉండే ఒక్కో కేబుల్ ఒకేసారి ఇరవై వేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల కాల్స్ ని హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటాయి మీకిప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ కేబుల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయని మీరు వాడే ఏ డివైస్ అయినా ఒక యూనిక్ ఐపి అడ్రస్ ని కలిగి ఉంటుంది మీ డివైస్ నుంచి పంపే సమాచారం మీ డివైస్ ని దాటగానే ముక్కలుగా విడిపోతుంది వీటినే ప్యాకెట్స్ అంటారు అలా విడిపోయిన ప్యాకెట్స్ ఈ కేబుల్స్ ద్వారా కాంతి స్పీడ్ లో అవతలి డివైస్ కు చేరుకోగానే ఆ డివైస్ ఆ ప్యాకెట్స్ ని తిరిగి ఇమేజ్ లేదా వెబ్ పేజీ రూపంలో మార్చేస్తుంది ఈ కేబుల్స్ ద్వారా మీరు పంపే ఇన్ఫర్మేషన్ కాంతి స్పీడ్ లో అవతలి వ్యక్తికి చేరుకుంటుంది అందుకే వీటిని గాజు లేదా ఫైబర్ తో తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ ద్వారా పనిచేస్తుందని తెలిసింది ఆ కేబుల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో కూడా తెలిసింది ఇప్పుడు మనం మెయిన్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాం ఇంటర్నెట్ మన వరకు వస్తూ వస్తూ మూడు వేరు వేరు కంపెనీలను దాటుతూ వస్తుంది వీటినే టియర్ వన్ టియర్ టూ టియర్ త్రీ కంపెనీలు అంటారు మీకింత ముందు చెప్పినట్టుగా మీ కంప్యూటర్ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని కంప్యూటర్లతో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని కంప్యూటర్లను మీ కంప్యూటర్ తో కలుపుతూ కేబుల్స్ ని వేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇదంతా సులభం కాదు ఎందుకంటే ఈ కేబుల్స్ చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నవి అంతేకాకుండా వీటి మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఈ కేబుల్స్ ని ఇప్పుడు మీరు వేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కొన్ని సంవత్సరాల కిందటే ప్రపంచ దేశాలను కలిపే విధంగా ఈ కేబుల్స్ ని ఆల్రెడీ వేయడం జరిగింది ఈ కంపెనీలనే టియర్ వన్ కంపెనీలు అంటారు యుఎస్ లో ఎయిటీఎన్టీ జిటిటి లెవెల్ త్రీ కంపెనీలు ఉంటే మన ఇండియాలో టాటా కమ్యూనికేషన్స్ కంపెనీ ఒక్కటే టియర్ వన్ కంపెనీ ఈ కంపెనీ వివిధ దేశాలను కలుపుతూ కొన్ని సంవత్సరాల కిందటే తమ సొంత ఖర్చులతో కేబుల్స్ ని వేయడం జరిగింది మీరు గనక సబ్మెరైన్ కేబుల్స్ మ్యాప్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ని చూసినట్లయితే ప్రపంచం మొత్తం విస్తరించి ఉన్న ఈ ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ ని మీరు చూడవచ్చు ప్రపంచంలోని తొంభై తొమ్మిది శాతం డాటా ట్రాఫిక్ ఈ కేబుల్స్ ద్వారానే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ కేబుల్స్ తో మన ఇండియా కూడా ఆరు ల్యాండింగ్ ప్లేస్ లని కలిగి ఉంది అవి ముంబై కొచ్చిన్ త్రివేండ్రం ట్యూటికోరిన్ చెన్నై పుదుచ్చేరి మీరు ఇండియా నుంచి చూసే ఏ విదేశీ వెబ్సైట్ అయినా చేసే ఏ వీడియో కాల్ అయినా ఆ డాటా ఈ ఆరు పాయింట్ల నుండే బయటకెళ్తుంది అలాగే బయట దేశం నుంచి వచ్చే ఏ సమాచారమైనా ఈ ఆరు పాయింట్ల ద్వారానే ఇండియాలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏదైనా ప్రమాదం వల్ల ఈ కేబుల్స్ తెగిపోతే లేదా వీటి లైఫ్ ఎక్స్పైర్ అయితే ఎస్ నిజానికి వీటి లైఫ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు ముందే టియర్ వన్ కంపెనీ అయినటువంటి టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఈ కేబుల్స్ ని మార్చుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ కేబుల్ తెగిపోయినా బ్యాకప్ కొరకు ఆల్టర్నేట్ గా ముందే కొన్ని కేబుల్స్ ని వేసి ఉంచి వాటిని కొన్ని వందల మంది సిబ్బంది చే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక రిలయన్స్ జియో గురించి మాట్లాడితే ఈ కంపెనీ ఏషియా యూరప్ ఆఫ్రికాల మధ్య సొంతగా సబ్మెరైన్ కేబుల్ ని వేయడం జరిగింది ఈ కేబుల్స్ నలభై టెరాబైట్ల కెపాసిటీని కలిగి ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు జియో నుంచి ఆసియా యూరప్ ఆఫ్రికాకు చెందిన ఏదైనా వెబ్సైట్ ను విజిట్ చేసిన ఆ ట్రాఫిక్ వీరి కేబుల్స్ ద్వారానే వెళ్లడం జరుగుతుంది ఇందుకు వీరికి ఎలాంటి ఖర్చు ఉండదు అందుకే ఈ కంపెనీ తక్కువ ఖర్చుతో ఇంటర్నెట్ ని అందిస్తూ ఉంది ఇండియాలో ఫోర్ జీ కనెక్షన్ ను తీసుకురావడానికి జియో దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఇండియా మొత్తం కేబుల్స్ ని వేయడం జరిగింది ఇక టియర్ టూ కంపెనీల విషయానికి వస్తే ఈ కంపెనీలు ఫర్ జీబీ చొప్పున డాటాని టియర్ వన్ కంపెనీల దగ్గర కొనుక్కుని లోకల్లో తమ టవర్స్ ని ఏర్పాటు చేసి అదే డాటాని వివిధ ఆఫర్ల రూపంలో జనాలకి అందిస్తాయి ఉదాహరణకి ఎయిర్టెల్ ఐడియా ఎయిర్సెల్ వంటివి ఈ కంపెనీలు టియర్ వన్ కంపెనీ దగ్గర ఫర్ జీబీ చొప్పున డాటాని కొనుక్కొని వివిధ ఆఫర్ల రూపంలో అందిస్తాయి ఇక టియర్ త్రీ కంపెనీల విషయానికి వస్తే ఈ కంపెనీలు టియర్ టూ కంపెనీలకు కొంత మొత్తాన్ని చెల్లించి ఫర్ జీబీ లాగా కొనుక్కొని చిన్న చిన్న లోకల్ నెట్వర్క్ లాగా ఏర్పడి అదే డాటాని ప్రజలకు అందిస్తాయి ఉదాహరణకి హ్యాత్వే టికోనా వంటివి ఈ టియర్ టూ టియర్ త్రీ కంపెనీలన్నీ కలిపి తమ డాటాని ఒకరినొకరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే విధంగా ఒక కంపెనీని స్థాపించాయి అదే నిక్సి నేషనల్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు ఈ కంపెనీ వెబ్సైట్ ని కనుక చూస్తే మన ఇండియాలోని ఏ ఏ ల్యాండింగ్ పాయింట్ల నుంచి పర్ సెకండ్ కి ఎంత ట్రాఫిక్ బయటకెళ్తుందో మీరు గమనించవచ్చు మన దేశంలోని డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం ట్రాఫిక్ కేవలం ముంబైలోని సబ్మెరైన్ కేబుల్స్ ద్వారా వెళ్తుంది ఇదంతా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ ల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇంటర్నెట్ ని వాడడం తప్ప మొత్తానికి ఇంటర్నెట్ అనేది పూర్తిగా ఫ్రీ దీని కాస్ట్ కేవలం కేబుల్స్ మరియు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలు మాత్రమే ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైనా వెబ్సైట్ ను విజిట్
నేను గూగుల్ డాట్ కామ్ అనే డొమైన్ నేమ్ ని ఎంటర్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది నేనుండే ప్లేస్ నుంచి గూగుల్ సర్వర్ వరకు ట్రాఫిక్ ఎలా వెళ్ళింది ఎన్ని కంపెనీల ద్వారా వెళ్ళింది అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ గనక మీరు గమనిస్తే ఇది గూగుల్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కొంచెం కిందికి వస్తే ఇది నా మోడెమ్ అడ్రస్ దీని తర్వాత వచ్చిన ఈ ఐపీ యొక్క లొకేషన్ ని చూద్దాం ఇది మా నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ అయినటువంటి ఐనెట్ కంపెనీ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ ట్రాఫిక్ కొన్ని ఐపీలను దాటుకుంటూ హెచ్వైడి టీసీఎల్ కంపెనీకి చేరింది దీని తర్వాత ఈ ఐపీని కనుక మనం చూస్తే ఇది టాటా కమ్యూనికేషన్ కి చెందింది ఇలా దీని తర్వాత ఈ ట్రాఫిక్ ముంబై నుంచి బయట దేశంలో ఉన్న గూగుల్ సర్వర్ కి వెళ్లడం జరిగింది దీని ద్వారా మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ ని సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి ఆ వెబ్సైట్ వరకు ట్రాఫిక్ ఏ ఏ నెట్వర్క్ ల ద్వారా ఏ ఏ ప్రాంతాల గుండా వెళ్ళిందో తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఇంటర్నెట్ కి సంబంధించిన ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియోకి సంబంధించిన ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి